వెల్కమ్ టు విలేజ్ విహారి ఛానల్ మహారాష్ట్రలోని దౌలతాబాద్ ఫోర్ట్కి అయితే మేము వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టోరీ చూసినాము సర్లే అని చెప్పి పైకి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అనుకోకుండా జనాలు అందరూ మెట్లం పడిపోతున్నారు మేమేమో ఒక చిన్న గుహలాగా ఉంది మనకు గుహలు చూసి ఆగదు కదా ఏముందో సరే అని చెప్పి ఆ సొరంగ మార్గం లాగా ఉండే దాంట్లోకి పోయినాం అనమాట పోయిన తర్వాత లోపల ఎవరు లేరు పోతానే ఉండాం లోపలికి పోయిన తర్వాత ఒక రెండు అంతస్తులు పైకి వెళ్ళిపోయినాం పైకి వెళ్ళిపోయినాం కింద కాదు అట్నే పైకి వెళ్ళిపోయినాం పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత జనాలు కనపడుతున్నారు ఇక్కడ మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అప్పుడు రాజులు ఆ కాలంలోనే ఒక కొండరాయిని చెక్కి లోపల లోపలే ఒక సొరంగ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసినారని అర్థమైంది మొత్తానికైతే ఒక మూడంతస్తుల పైకి అనుకోండి ఆ సొరంగ మార్గం ద్వారా మెట్లు ఎక్కుంటా పైకి పోయినాం దానికోసమైనా మీరు ఈ వీడియోని అయితే చూడొచ్చు అంత బాగుంటుంది ఇంకా వీటితో పాటు ఈ వీడియోలో అయితే చాలా విషయాలు అయితే మీరు తెలుసుకుంటారు ఒక పెద్ద ఫిరంగి ఉంది ఆ ఫిరంగి కూడా చాలా బాగుంటుంది అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో అయితే చూడొచ్చు మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ వినే ఉంటారు ఔరంగాబాద్ నుంచి పదహైదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందన్నమాట ఈ దౌలతాబాద్ ఫోర్టు చాలామంది కూడా ఎల్లోరా క్యూస్కి వెళ్తుంటారు అనమాట ఎల్లోరా క్యూస్కి వెళ్ళే దారిలోనే ఈ దౌలతాబాద్ ఫోర్ట్ అయితే వస్తుంది ఈ కోట ఎత్తు వచ్చేసి దాదాపు రెండు వందల మీటర్లు అంటే ఆలోచన చేయండి ఎంత పెద్ద కోట అలాగే ఈ కోటను పన్నెండవ శతాబ్దం యాదవ రాజైన రాజు బిల్లమ్మ రాజు గారు దీన్ని కట్టించినారు దాని తర్వాత అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మీరు వినే ఉంటారు ఆయన కూడా ఈ కోటను ఆక్రమించినారు ఆయన తర్వాత మరాఠులు ఆక్రమించినారు మొఘలులు ఆక్రమించినారు బహమని సుల్తాన్లు ఆక్రమించినారు హైదరాబాద్ నవాబులు కూడా ఆక్రమించినారు సో హిందూ రాజులు పాలించినారు ముస్లిం రాజులు పాలించారు ఇక్కడ ముస్లిం హిందూ కట్టడాలు కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము మీరు చేయాల్సిన పని ఏం లేదు కింద లైక్ కనపడుతుంది కదా ఆ లైక్ బటన్ని అట్ట క్లిక్ చేయండి దానివల్ల వీడియో చాలా బూస్ట్ అప్ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు వీడియో నచ్చకపోతే ఆ లైక్ని తీసేయండి ఓకేనా ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పెట్టి టికెట్ తీసుకొని లోపలికి అయితే ఎంట్రీ కావాలన్నమాట టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్లే ముందు మనకి ఇక్కడ శత్రు దుర్భేద్యమైన చాలా గంభీరమైన చెక్కు చెదరని కోట గోడలు అయితే కనబడతాయి అనమాట ఆ కోట గోడలను చూసి దాని తర్వాత మనం లోపలికి ఎంట్రీ కావాలి ఇది మెయిన్ గేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మెయిన్ గేట్ దగ్గర మీరు డోర్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా పెద్ద పెద్ద డోర్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ డోర్స్కి ఇక్కడ మేకుల్లాగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకప్పుడు శత్రువులు ఈ డోర్లను నెట్టే బలం వాళ్ళ దగ్గర లేక ఏనుగుల చేత నెట్టించేవారు అనమాట సో ఏనుగులకు కూడా ఈ మేకులు కుచ్చుకుంటాయి కాబట్టి భయం కాబట్టి ఈ డోర్స్ దగ్గరకు అయితే రావు అందుకే ఈ మేకులను అనేది అరేంజ్ చేశారనమాట డోర్లకు ఇక్కడ మనం రకరకాల ఫిరంగులు అయితే చూడొచ్చు అనమాట చిన్న చిన్న ఫిరంగులు ఉంటాయి పెద్ద ఫిరంగులు ఉంటాయి ఇది ఫిరంగుల శాల అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న గదులలో ఇక్కడ అన్ని ఫిరంగులు పెట్టినారనమాట అప్పుడు కాలాన్ని ఇప్పటికి కూడా దీన్ని సంరక్షిస్తున్నారు ఇది చాలా చిన్న ఫిరంగి చాలా ఫిరంగులు అయితే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చూసేయండి మొదట్లో ఈ కోటను యాదవ రాజులు పాలించారనే గుర్తుగా ఈ శిలాస్తంభాలు ఇప్పటికి కూడా ఇక్కడ నిలిచి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సొరంగ మార్గం ఉండేది కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే గవర్నమెంట్ దాన్ని అయితే క్లోజ్ చేసింది
ఈ కోటలోకి వెళ్లే దారి మొత్తం కూడా జిగ్జాగ్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు ఇలా కట్టారంటే శత్రువులు ఒకవేళ లోపలికి వచ్చారంటే వాళ్ళకు దారులు ఎటువైపు వెళ్లాలో అర్థం కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా అయితే కట్టారనమాట యాక్చువల్లీ ఇటు సైడ్ ఏమన్నా దారి ఉందేమో అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను చెప్పాను కదా జిగ్జాగ్ కట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఏమన్నా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తే అక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమే కానీ ఏం లేవన్నమాట జస్ట్ కోట గోడలు మాత్రమే కనిపించాయి శత్రువులు కూడా ఇట్లా డైవర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా జిగ్జాగ్గా కట్టారనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే రెండు సమాధులు ఉన్నాయి ఇవి రాజులువో లేకుంటే రాజు కుటుంబికులువో ఇక్కడైతే మనకు మెన్షన్ చేయలేదు అనమాట జస్ట్ ఇది చూసుకొని అలా ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ గదులన్నీ కూడా సైనికులు విశ్రాంతి తీసుకునే గదులు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం భారత్ మాత టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ పెద్దది ఒక కోనేరులాగా కనబడుతుంది ఒకప్పుడు ఇక్కడ నీరు నిల్వ చేసేవారు అనమాట ఇవి త్రాగడానికో మరి వాళ్ళు వాడుకోవడానికో తెలియదు మనకు కానీ మొత్తానికైతే ఇది నీరు నిల్వ చేసే ప్రదేశం అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ వర్షాకాలంలో కూడా ఇక్కడ వర్షాలు బాగా పడితే ఖచ్చితంగా నీ దీంట్లో నీళ్ళు అయితే నిల్వ ఉంటాయంట సరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకాస్త మనం ముందరికి వెళ్దాము ఎప్పుడు మీరు చూసి ఉండరు అంత అద్భుతమైనటువంటి గుడి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీరు చూసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ గుడికి ఉన్న ప్రత్యేకత వేరనమాట అది ఎందుకనేది మీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్తాను భారత్ మాత టెంపుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి దీన్ని యాదవ రాజులు పాలించినారు అంటే హిందువులు ఓకే దాని తర్వాత ముస్లిం రాజులు కూడా పాలించారు సో ముస్లిం రాజులు వచ్చేసి దీన్ని మసీద్గా వాడేవారు యాదవ రాజులు వచ్చేసి దీన్ని టెంపుల్గా వాడ అదే గుడిగా వాడేవారు అనమాట మొత్తానికైతే స్వాతంత్రం తర్వాత ముస్లింలకు హిందువులకి గొడవలు రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ భారత్ మాతను అయితే పెట్టారు అలాగే కింద ఉన్న స్తంభాలన్నీ కూడా హిందూ దేవాలయ కట్టడాలకు సూచిస్తుంది అనమాట గర్భగుడికి పైనున్న గోపురం మాత్రం ముస్లిం కట్టడాలను సూచిస్తుంది అనమాట టెంపుల్ మాత్రం చాలా పెద్దగా విశాలంగా ఇంకా మీకు వీడియోలో ఎలా ఉంటుందేమో తెలియదు కానీ డైరెక్ట్ చూసిన వాళ్ళకి మాత్రం అబ్బా ఏం రట్టు ఉందని కల అంత బాగుంటుంది అనమాట చూసేయండి నెక్స్ట్ మనం చూడబోతున్నది చాంద్ మినార్ చూడ్డానికి కుతుబ్ మినార్ లాగా పెద్ద మినార్ లాగా ఉంటుంది అనమాట 
దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో గుజరాత్ రాజుల మీద గెలిచిన తర్వాత రెండవ అల్లావుద్దీన్ బహుమణి మహమ్మద్ షా గారు దీన్ని కట్టించారనమాట అంటే అక్కడ గెలిచిన ఆనందంలో దానికి గుర్తుగా ఈ మినార్ని అయితే కట్టించినారు చాంద్ మినార్ని ఇది కూడా చూసేయండి ప్రస్తుతానికైతే దీని పైకి పోవడానికి లేదు జస్ట్ చూడడానికి మాత్రమే ఉంది చూసేయండి చాలా బాగుంటుంది పిచ్చి తుగ్లక్ పనులు దీని గురించి మనమైతే మన స్కూల్లో మన టీచర్ల దగ్గర నుంచి వింటుంటాము మన పెద్దలు కూడా మనకు తిడుతుంటారు కదా ఎందుకు ఇట్లా అంటారంటే ఏదైనా పిచ్చి పనులు చేసినా ఆలోచన లేకుండా ఏదైనా చేసినా మనం తప్పు చేసినప్పుడు పిచ్చి తుగ్లక్ పనులు రాని అంటుంటారు ఈ పిచ్చి తుగ్లక్ అనే మాటను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఈ దౌలతాబాద్కి ఫోర్ట్కి సంబంధించిదే ఎందుకంటే పద్మూడవ శతాబ్దంలో తుగ్లక్ గారు ఏం చేసినారంటే ఈ దౌలతాబాద్ ఫోర్ట్ని ఆక్రమించినారు ఆక్రమించిన తర్వాత ఇటు దక్షిణ ప్రజలకి ఇటు ఉత్తర ప్రజలకి ఇద్దరికి కూడా ఇది మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఫోర్ట్ని అయితే రాజధానిగా ప్రకటిస్తారు ప్రకటించిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రజల్ని ఎక్కడే ఉంచవచ్చు కదా అలా చేయరు అనమాట ఢిల్లీలో ఉండే ప్రజలందరినీ ఇక్కడికి రమ్మంటారు దౌలతాబాద్ ఫోర్ట్కి దాదాపు ఏడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం జనాలందరూ కూడా పాపం నడుచుకుంటూ వస్తారు ఇప్పుడంటే మనకు హోటల్ ఉన్నాయి అప్పుడు హోటల్స్ లేవు కదా సో కాబట్టి ఏం జరిగిందంటే దారిలో నడుచుకుంటూ వచ్చిన ప్రజలందరూ కూడా చాలామంది కూడా అలసిపోయి చనిపోయినారు అనమాట ఇంకా చనిపోతున్నారని చెప్పి రాజుగారికి తెలిసింది తుగ్లక్ గారికి దాని తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ ఏం చేసినాడంటే వెనక్కి తిరిగిపోరని చెప్పినాడు సో చరిత్రలో ఏం చెప్తారంటే ఇది ఒక పిచ్చి తుగ్లక్ పని అంటారు అనమాట అంటే మళ్ళీ రాజధానిగా మార్చడం వాళ్ళందరినీ రమ్మనడం మళ్ళీ వెనక్కి పొమ్మనడం ఆ దారిలో పాపం ఎంతమంది చనిపోయి ఉంటారు అదే కదా కాబట్టి దీన్ని పిచ్చి తుగ్లక్ పని అంటారు చాలా కోటలకు వెళ్ళినాం కానీ ఈ కోటలో స్పెషాలిటీ ఏమన్నా ఉందంటే ఎక్కువ సొరంగ మార్గం దాని తర్వాత ఫిరంగులు చూసినన్ని ఫిరంగులు ఉన్నాయి మనం బయట చూసి వచ్చినాం కదా ఇందాక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిరంగులు కనపడతాయి ఆ ఫిరంగులు ఇట్లా చుట్టూ తిరిగినాం అంటే చుట్టూ ఉంటాయి అనమాట అంటే రౌండ్గా మనకు అన్ని చోట్ల కూడా కనిపించే విధంగా రౌండ్గా అయితే ఆ ఫిరంగులు పెట్టింటారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలామంది కూడా ఆ ఫిరంగుల దగ్గర ఫోటోలు దిగుతుంటారు ఫోటోలు దిగితే పర్లే కానీ కొంతమంది అయితే ఆ ఫిరంగులను గీకడము అంటే వేస్తుంటారు అనమాట మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా అట్లా మీకు ఫిరంగులు కానీ లేదంటే పురాతన వస్తువులు ఏమైనా కనపడినప్పుడు అట్లా చేయొద్దండి ఓకేనా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ ఫిరంగుల మీద కొన్ని ఫిరంగుల మీద అయితే సింహం గుర్తులు ఏనుగు గుర్తులు కొన్ని దానిల మీద అయితే గుర్రం గుర్తులు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ సింహం గుర్తు సింహం గుర్తు కనపడుతుంది అది చూసేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేది కాలాకోట్ దీన్ని కాలాకోట్ అదే నల్లకోట అని ఎందుకంటారంటే ఇది నల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని నల్లకోట అంటారు చూడ్డానికి ఈ రాళ్ళన్నీ కూడా చాలా నల్లగా ఉంటాయన్నమాట ఈ కోటను దాటుకునే మనం ముందరికి వెళ్ళాల ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో ఇంతకుముందు ఫిరంగులు అనేవి చూపించినాము బాయ్ ఏందో ఇంత బాగున్నాయి ఈ ఫిరంగులు అనుకుంటాను కానీ అంతకు మించి ఈ కోటలు అయితే ఒక పెద్ద ఫిరంగిని అయితే చూసినాం ఆ ఫిరంగికైతే ఒక తల ఉంటుంది అనమాట ఆ పొట్టేలు తల ఉన్నట్టు ఉంటుంది 
అది చూస్తే కానీ మీరు మీరు చెప్తారు చూస్తే అంత పెద్ద ఫిరంగి చూసేయండి చాలా బాగుంటుంది మిస్ కాకుండా ఈ ఫిరంగి తర్వాత మనకు ఒకటి చెప్పినా కదా ఒక ఏమంటారు ఒక స్వరంగ మార్గంలో పోయినామని చెప్పి దానికోసం వెయిట్ చేయండి స్కిప్ చేసి మాత్రం చే చూడాకండి ఎందుకంటే చాలా మిస్ అవుతారు ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నది కందకం ఈ కందకం గురించి మీరు చాలాసార్లు అయితే విని ఉంటారు చాలా కోటలలో శత్రువులు రాకుండా ఆ కోట చుట్టూ కందకాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఈ కోటలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కోటకి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కందకం ఏర్పాటు చేసినారు అనమాట కోట చుట్టూ కూడా అలాగే ఈ కోట కింద ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఒక వంతెన మీద నడుస్తాము ఆ వంతెన ఒకప్పుడు ఏముండేదంటే చర్మపు వంతెన ఉండేది అనమాట ఏదన్నా జంతువు చర్మం ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన వంతెన ఉండేది అనమాట దాని మీద నడిచేవాళ్ళు ఎవరైనా శత్రువులు వస్తున్నారంటే వెంటమ్మడే అది దాన్ని అంతా తీసి మొదట పెట్టుకోవడమే ఇంకా అర్థమైందే అట్లా చేసేవాళ్ళు అనమాట అలాగే దీని కింద మెట్లు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ వంతెన కింద ఆ మెట్లలో ఇప్పుడు శత్రువులు దిగుతారు కదా మెట్లంబడి మెట్లంబడి దిగి ఈ మెట్లంబడి ఎక్కి ఇట్లా పైకి వద్దాం అనుకుంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నీళ్ళను సడన్గా వదిలేస్తారనమాట ఎక్కువ నీళ్ళు వదిలితే ఇంకా ముసలు తినేస్తాయి ఈ విధంగా అయితే ప్లాన్ చేసినారనమాట ఈ కందకం కూడా చూసేయండి చాలాసేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న డార్క్ సొరంగ మార్గంలోకి ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం అర్థమైందా ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఏం మాట్లాడాం వీడియోలో జస్ట్ మ్యూజిక్ వేసి మీకు చూపిస్తాము మీకు పోయినంత దూరం పోతానే ఉంటాముగా పైకి పోతుంటాం ఊరికే పైకి పోయి అంత వస్తుల మీదకి పోయి పైకి పోయి ఇంకా అట్లా చూస్తే ఓ అమ్మ ఇంత ఎత్తు వచ్చినావా అనుకున్నాం అట్లా పోయినాం అనమాట ఇది కూడా చూసేయండి
ఫ్రెండ్స్ ఈ సొరంగ మార్గంలోని మెట్ల ద్వారా అంత కింద నుంచి అయితే ఇంత పైకి వచ్చాం చూడండి నిజంగా బా అసలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఆల్మోస్ట్ చాలా పైకి అయితే ఎక్కి వచ్చినాం అనమాట ఏమంటే ఆ సొరంగ మార్గం ద్వారా వచ్చినాం కాబట్టి అంత ఎక్కినట్టు అనిపించదు కానీ అలసట ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది వినాకమయ్య స్వామి దేవాలయం అనమాట చాలా పురాతనమైన దేవాలయం దాంట్లోనే వినాకమయ్య స్వామి విన్నారు ఇది కూడా చూసేయండి చూడబోయేది మసీదు యాక్చువల్లీ మసీదులో ఎక్కువ స్తంభాలు అయితే ఉండవు కానీ ఈ మసీదులో ఫస్ట్ యాదవ రాజులు పాలించినారు దాని తర్వాత ముస్లిం రాజులు పాలించినారు కాబట్టి కొన్ని స్తంభాలు అయితే ఏమన్నా గుడి ఉండొచ్చేమో ఒకప్పుడు ఆ స్తంభాలు అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఈ మసీదు కూడా చూసేయండి ఫైనల్గా చాలా కష్టపడి పైకి ఎక్కిన తర్వాత మనకు కనిపించేదే షాజహాన్ కట్టిన బారదారి మందిరం దీంట్లో వచ్చేసి మొత్తం థర్టీన్ రూమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే రాజులు రాణులు వాళ్ళందరూ కూడా రెస్ట్ తీసుకునేది ఇక్కడే అంటే మెయిన్ వాళ్ళు ఉండేది అందరు కూడా ఇక్కడే స్టే చేసేవారు అనమాట దీన్ని పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అప్పుడు కాలంలో రాజులు ఇంత బాగా బతికేవాళ్ళ అలాగే ఒకవేళ శత్రువులు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళని స రక్షించడం కోసం బటులు ఎక్కడైనా దాచిపెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మార్గాలు కానీ కొన్ని చీకటి గదులు లాగా ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అంటే మరీ అంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు చీకటిగా లేదు ఒకప్పుడు ఉండేవన్నమాట సరే దీన్ని కూడా చూసేయండి దీన్ని చూసిన తర్వాత మంచి డ్రోన్ షాట్స్ అయితే ఉంటాయి వాటిని కూడా చూసేయండి 